Welcome 您新八卦 CP to our channel。肖战杨子张若昀终于上硬菜了，剧情高能，肖战的命也是命。原本以为有什么重大的事情，结果只是几位艺人使用同一家租车公司的车。不过，因为使用这家公司的车的恰好是肖战和杨子，所以他们的粉丝就像发现了新大陆一样，疯狂追捧。其实这家租车公司肖战在一十九年就已经在使用了，许多艺人也曾租过同款车，但是现在却莫名其妙地上了热搜，真的很烦恼啊！但是只能怪肖战太受欢迎了。再次强调，肖战是单身且十分正直，工作室已经无数次澄清了这一点，而且两位艺人各自都非常优秀，不必要把他们联系在一起。难道下一个热搜词条会是肖战和张若昀共用一辆车吗？还是杨子和张若昀共用一辆车？希望大家不要过于炒作这些细节，毕竟那只是一辆普通的租车公司的车而已，任何人都可以租到和肖战同款的车。咱就是说，内娱租车啥时候开始需要负责车的后续租户了？按照 CP 粉的逻辑，是要求肖战负责每一辆租过的车。还是说肖战居然没有把几百年前租过的车销毁掉，租车公司居然又在几年后租给别人了？希望屁大点事协会立马介入调查，给广大群众一个交代。小心强烈建议这个热搜要整就整全乎点把其他租了这辆车的艺人名字都放上去，别逮着一个羊薅羊毛。行不？张若昀和徐新池也租过这车，这堂太难磕了。仔细一想。租车公司才是这个八卦的最大赢家。租车公司，感谢 CP 粉的热情宣传，以后会有更多艺人来我这儿租车了。正常来说，一般这种热搜，肖战粉丝会用来铺肖战的新活动、新剧。一旦肖战的消息被大规模铺开，热搜很快就会撤掉。可惜的是，话题内肖战方消息精准限流，对比几分钟阅读量就上千的瓜料。肖战展会才八个人阅读，甚至在原创人数都比八卦话题多的情况下，阅读量依然少得可怜。这是真实存在的吗？正经事被限流，八卦却能登上文娱榜第一名。多次声明单身，却屡屡被忽视，好虐哦，有点无语。谁能想到会有这么一天？小新居然在澄清车不是肖战买的，是租的，谁都可以租。有没有人差点就以为那真是肖战本人的车？那么是肖战买不起车吗？不是肖战上不了牌，扎心吗？老铁们，拥有护牌的难度超出你的想象。别以为小心看不出来，前两天腿毛那个热搜其实是卖脱毛衣的。同用一辆车，这个纯纯租车公司软广，大家不要上当了。都是随师傅修行过的仙女。谁还不是火眼金睛呢？这种小把戏，一眼看穿。